ക്ഷമിക്കേട്ടാ അഭിയേയും വസുവിനെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല ഇതിലെന്ത് വിഷമിക്കാനാ ഉള്ളേ ഭാസ്കരേട്ടനും അഖിലും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ചേച്ചി ഭാസ്കരേട്ടന്റെ മകിലിനെ മാരുതി എടുത്ത് ദൃഷ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കയറ്റ് നോക്ക് അഖിലും ഭാസ്കറും വരുന്നുണ്ട് അച്ഛാ ഏട്ടനെ അഖിലിൽ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട വരൂ നമുക്ക് ഒരകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഞങ്ങളുടെ കഞ്ഞിൽ മണ്ണ് വാരി ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ആരതി എടുക്കാം അല്ലേ ഏട്ടത്തി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചെയ്തത് എന്റെ ഏടത്തി അല്ല നിങ്ങളാ നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനാ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോയിട്ട് വന്നേ എം എൽ എയുടെ മോനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് ഇവരാണെങ്കിലോ വെളിയിലും ആ എം എൽ എയുടെ മകനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ വെളിയിൽ വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീടോ നമ്മുടെ വീടും ഫാക്ടറി ഓഫീസും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം ഇയാൾ കാരണമാ അതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാന്ന എം എൽ എ സാർ വിചാരിച്ചിരുന്നേ ഇവ അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ജയന്തി നിന്റെ രണ്ടു മക്കളുടെയും സത്യം നല്ലതിന് കാലമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവൻ അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവരെ ജയിലിന് പുറത്തിറക്കി ആ ഇവനെയാണ് ഇവര് പഴിചാരുന്നത് ഈ സമയത്ത് അച്ഛ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നല്ല കുട്ടി അവനായിട്ടാ ഇവൻ ഈ നാടകമൊക്കെ കളിക്കുന്നേ എന്നെ ഏട്ടനെ അടിമകളാക്കിയിട്ട് ഇയാളുടെ കാൽക്കഴിയിലിട്ട് ചവിട്ടി അരക്കണമെന്നാ ഇയാളുടെ ആഗ്രഹം എടാ ഭി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനും സ്വന്തം അനുജനും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ആ സത്യം അറിയില്ല ഇവർക്കെന്നും നീ മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ തന്നെയാടാ മോളെ വസു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എന്റെ അനുജനും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ നിന്നെ ശവ
സന്തോഷമായില്ലേ നിനക്ക് പോ അച്ഛന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്നേ പിന്നെ വേറെ എന്തിനാടാ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും വന്നല്ല പോവാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെ പോവുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ പോവാ ആരുടെങ്കിലും ഓശാരത്തിന് പിച്ച ചോറ് വാരത്തിന് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാലി നിൽക്കാൻ അറിയാം നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും സബാഷ് ഇപ്പോഴാടാ നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളായത് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണുമ്പോ അഭിമാനമുണ്ട് ജയന്തി കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പുലിയെയും സിംഹത്തെയും ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കാർത്തിക വേഗം പോയി ലഗേജ് എടുത്തോണ്ട് വാ നമുക്ക് പോവാം എന്നോടെന്താ പ്രത്യേകം പറയണോ പോയി ബാഗ് എടുത്തിട്ട് വാ ഇവിടുന്ന് പോവാം ഞാൻ എവിടേക്കും വരുന്നില്ല ഏട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ ഞാൻ ഇല്ലാതെ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതെന്താ നിന്റെ അമ്മായി ഇവിടെ നിന്നാണോ വിചാരം ഇത് ഞാൻ ജനിച്ച വീടാ അച്ഛനെയും അമ്മയും പോലെ അമ്മാവനും അമ്മായിയും കൂടെ പിറന്ന സഹോദരിയെ പോലെ വസു സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ അഭിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ താമസിക്കൂ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഏടത്തേക്ക് നല്ല ഭയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഏട്ടാ അതെ ആദ്യമായിട്ടാ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ സംസാരിച്ചത് അതാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു എന്റെ കാർത്തികക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു പേടിയുമില്ല കണ്ണും അടച്ചോണ്ടാവൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വരും കാർത്തിക ഒന്ന് വേഗം വാ നമുക്ക് പോവാം എന്താ അവൻ നിന്നെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നേ നീ ആണേ വരാന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നെ കൂട്ടുന്നില്ലേ ചന്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും പൂച്ചയെ കൂടെ കൂടെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ആന്റി ആന്റിക്ക് ആന്റിയുടെ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വഴി അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ നിന്റെ വഴി ഏതാ എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി വീട്ടില് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അഖിലോട് എന്ത് പറയും കാർത്തിക ഒന്ന് വന്നേ എന്തിനാണ് ഇത്രയും നേരം ലഗേജ് എന്തിയേ എങ്ങോട്ടാ കൊച്ചു മോനെ പോകുന്നേ കാർത്തികയുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ആ എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വരുമായിരുന്നോ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാർത്തിക എപ്പോ ഇവിടെ നിക്കോ അപ്പൊ ആന്റി ആന്റി ഇതുവരെ വന്നില്ലേ വന്നില്ല അഖിൽ ട്രിപ്പിന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പണം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോൺ പോലും എടുക്കുന്നില്ലടാ എല്ലാം തലകുത്തനെ ആയല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഏട്ടാ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലടാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല എന്താടാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഓ ശ്രീമതി അംബികാദേവി സ്ഥലത്തില്ലല്ലേ ഇന്ത്യക്കകത്തോ പുറത്തോ ഹോളിഡേ സെഞ്ചോ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുക ശരി അപ്പോ ഇനി നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താ എവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നു ജയിലില് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാറ ഉടയ്ക്കുന്ന പണിക്ക് കൂട്ടുകയാണല്ലോ പണിക്കൂലി എന്തെങ്കിലും തന്നായിരുന്നോ ആ പണം ഒരു നേരം കുടുക്കയിലിടാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ അച്ഛാ പ്ലീസ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയരുത് ചത്ത പാമ്പനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഭി എന്നാൽ ഇവർ ജീവനോടെ വളരെ രോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന പാമ്പുകളല്ലേ ഇവരെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും പത്തി പൊക്കാനും പറ്റില്ല കടിക്കാനും പറ്റില്ല അയ്യോ ഈ വീട്ടിൽ ഇവരെങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോളെ ഇവരൊക്കെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേഞ്ച് അല്ലേ എപ്പോ കഴിച്ചതാണോ എന്തോ അമ്മേ ഏട്ടനകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ കാർത്തിക അഖിലിനെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും 
வா நீங்கக்கு வேற வழி இல்லடா வாடா ஆ இங்கோடு வாடா நாணம் இல்லாத ஜென்மங்கள் நாணவும் மானவும் தேசியும் ஒன்னும் இல்ல அச்சா தெரிவு நாய்க்கள்ள காரியா அபி எത്ര அடிச்சறக்கேலும் போவில்லனே இவிட തന്നെ ஜுட்டி அடிச்சு நடக்கும் പാത്രങ്ങൾ കഴിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരായത് പറഞ്ഞു അഭിയേട്ടൻ ജീവിതം എന്താണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച അപ്പോ ഇത്രയും നാൾ നീ ജീവിച്ച ഒന്നും ജീവിതമല്ലേ അല്ല കോളേജിലെ ഗേൾസിനെ കളിയാക്കുന്നത് ബോയ്സിന്റെ കൂടെ റാഗിങ് ചെയ്യുന്നത് ബീച്ചിൽ വെച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നത് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിച്ചു വെച്ച ചിച്ചി ഇതിന്റെ പേര് ലൈഫ് എന്നല്ല അച്ഛ യങ്സ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാ ഒരു ഭഗത് സിംഗിനെ പോലെയോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലെയോ ആയിരിക്കണമെന്ന് അഭിയേട്ടൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത നീ മണ്ണോട് മണ്ണായി തീരും കാശുള്ളവർക്ക് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം അച്ഛനാണോ നാളെ നീ ബീച്ചിലേക്ക് പോ മദ്യപിക്ക് സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എടാ മോനെ അതല്ലാതെ നീ ഭഗത് സിംഗിനെ പോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സിലെ നാടിനു വേണ്ടി ജീവൻ കളയുകയും നീ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായി മാറി സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു പഴയ രവി മരിച്ചുപോയി അച്ഛ ഇതെന്റെ ന്യൂ ലൈഫാ അഭിചേട്ടനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യൂ ഇടയിടെടാ നിനക്ക് അവനെ പോലെ ആകാൻ പറ്റില്ലടാ അവൻ നല്ലവനാണെന്നുള്ള ബോർഡ് കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നവനാ ആ ബോർഡ് ചുമക്കുന്നത് അത്ര ഈസി ആയ കാര്യമല്ലടാ ആ നല്ല ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ടാ രാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയത് ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും വിറ്റു ഈ അഭിറാം ഉള്ള സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും ദാനം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തട്ടുകൾ നടത്തി ജീവിക്കുന്നു അവരൊക്കെ നല്ലവരായത് കൊണ്ടല്ലേ അച്ഛ അവരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അഭിയേട്ടന്റേത് എത്ര വലിയ മനസ്സാണെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദേഴ്സിനെ എന്തിനാ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര വലിയ കാര്യമാ ആ നല്ല ഗുണമൊക്കെ ആർക്കും ആവശ്യം എത്ര എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം വെറുതെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ബീർ ബോട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ടെറസിൽ പോയി ചില്ലായിട്ട് അടിച്ച് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങ് ആവേശം അച്ഛൻ തന്നെ കുടിച്ചു മരിച്ചോളൂ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അഭിയേട്ടനെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താടോ ഇവനിങ്ങനെ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ ആരായിരുന്നാലും സ്വന്തം മക്കള് നന്നായിരിക്കണമെന്നേ ആഗ്രഹിക്കൂ സാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന കൊച്ചനെ നശിച്ചു പോകാൻ പറയുന്നു അവൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടില്ലേ ആ അഭിറാമിനെ പോലെ ആകാൻ പോകുന്നെന്ന് അത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അവൻ അറിയില്ല നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അല്പം കഷ്ടം തന്നെയാണ് സാർ പക്ഷെ അതല്ലേ ശരിക്കുള്ള ജീവിതം ഏയ് ചുമ്മാ വിട്ടിത്തരം പറയാതെ നല്ലവന്മാരാരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ചരിത്രമേ ഇല്ല എന്റെ ഒരേ ഒരു മകനെ ഈ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കാൻ പറയുവാണോ അർജന്റായ അഭിറാമിനെ ഞാൻ വില്ലനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അവൻ എത്ര വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് എന്റെ മകന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകന്റെ മനസ്സ് മാറില്ല അതിന് അഭിരാമിന് എന്തിനാ സാർ മോശം ആളാക്കുന്നത് സാറ് ചെന്ന് മോന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊടുത്താ പോരെ ശരി സാർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം
അച്ഛൻ എന്താണ് ഇത്ര നാട്ടിൽ വരാത്തത് എന്താണ് ഇത് ഹണിമൂൺ പോകുന്ന പോലെ കുറെ ദിവസം ആയല്ലോ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചില്ലി എന്ന കരുതിയത് ആ സന്തോഷം കൂടി ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു എന്റെ മോമൻ ഡാഡ് വരാത്തതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും കാശാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർത്തികേ കാർത്തികേ എന്താ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സമാധാനം തന്നൂടെ പിന്നെ ഇത് കൊട്ടാരാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവസിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ കൊച്ചുമോനെ വാ കാർത്തികേ പോകാം എങ്ങോട്ട് ജോബിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ജോബാടി നൈറ്റ് ജോബ് നീ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോ കുടുംബം നടത്തണല്ലോ എന്ത് ജോബാ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വീട്ടിരുന്ന് ചെന്ന് ജോലിയോ എന്ത് ജോലിയാടി ഒന്നും രണ്ടും നല്ല ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടടാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും കാലത്ത് എഴുന്നേക്കണം അഭി ഇവിടെ ഒരു ഇടം തന്നപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ ടോർച്ചർ ചെയ്യാടാ നീ വേണ്ടി പോകാർത്തിക നിന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടു ജോലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാണോ നീ പോണ്ട അവരെന്തി ഒന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ ഇവള് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് വരാൻ പറയും നീ വരുന്നോ ചെല്ല് കാർത്തിക വേറെന്തെയ്യാൻ പറ്റും കാർത്തിക ഞാനും വന്നു കേട്ടാ എന്ത് ജോലി ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവരിവിടെ അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരേട്ടാ ഭാസ്കറും അഖിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക ഏട്ടാ ജയിലിനകത്തും റെസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ വേഗം അവരിന്ന് വന്നതല്ലേ ഉള്ളു ഏട്ടാ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്താ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ശ്വാസം വിടാതെയും ആഹാരം കഴിക്കാതെയും ഒക്കെ ഇരിക്കൂ വായിക്ക് ജോലി കൊടുക്കും കൈക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ അവരെങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയാതെ ഏട്ടൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എടാ ഭാസ്കർ അഖിൽ വാട ഇവിടെ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവരും കൂടി ജോലി ചെയ്യണം ബസു അപ്പോഴാ അതിന്റെ വില അറിയൂ എന്താ ശീല പോലെ നിന്ന് കളഞ്ഞത് വന്ന് ജോലി എന്ത് ചോദ്യോ ചെയ്ത് വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യണം ഈ ജോലിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ആഹാരം കിട്ടില്ല എന്താ അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഭാസ്കരേട്ടാ അഖിൽ നിങ്ങൾ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോ വേണ്ട വസു അവരും ജോലി ചെയ്യണം പഠിപ്പുള്ളവരല്ലേ അവരെങ്ങനെ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യ ഇവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അഭി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഭിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ ഇവർക്ക് ഈ ജോലിയൊന്നും ശീലമില്ല ഏട്ടാ അഭിക്ക് നല്ല പരിചയമാണോ ദൈവം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഒരാൾ പച്ചക്കറി അരിയണം ഒരാൾ അരി ആട്ടണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യുന്നോ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഏട്ടനൊന്നിനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അഖിലേ ഭാസ്കരെ അവിടെ ഇരിക്കും മോനെ ജോലി ചെയ് ജോലി ചെയ് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ പോരായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കോടാ ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ മാർത്തുമാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു സംസാരം നിർത്തിയിട്ട് ജോലി നോക്ക് ഒരു മുള്ള 